nou, broer en sister, jy het nou geleentheid om te kan uithandelen, as jy gesien het, het is ek wat opgekom het, goed, so as jy dan nie uitgaat, jy het nie, dan sal jy aandachtig kan luister na die 102 punte wat ek het, ek het daarom enigie verkort, so ek het so 101, en dan hoort ons daarom net so 3 uur bezig gewees, ek is ergens dat sê, ek is taal vir ook een dag, en vir ook een te voorbereid, praat ek van met die Heere oor interactieve kerkwees, en ek sê Heere, het is ook die Heere praat, ek sê Heere, interactieve kerkwees, weet die dag wat, weet die dag wat, hy sê vir my my sê, is ek nie die een wat dan vir Paulus geleer het, en dat hy geskryf het oor hoe die gemeente om moet gedaan nie, het ek nie geskryf wat moet in die gemeente plaas vind, dan kom het eers nie, het ek nie dan een interactieve kerk aangemoedig nie, ek sê, ja, jylle nie, denk ek, ek is slim in 2023, en jy het al reeds in daar die tyd, en wat het vir morgen hier weer, interactieve kerk, waarby die kinders van God betrokken raak, met die woord van God, nie, nie, ek wat met die praat, en nie, een stoel kom warm sê, een woord hoor wat jy in elk geval vergeet, wat jy by die deur uitgegaan het, en wat jy die deur moeilik raak, wonder waar we is dan gepraat nie, want as ons kyk na ons dienste, en ons gehoor het van die lucht, en ons gehoor het van, dat daar een sterkende volk is, want die volk jy het nie meer die heren nie, die volk het nie meer interactie met die heren, en dis hoe my boodskap, en ek wil dit graag nie met jy te deel, gister kom die volgende woord by my op, en prof, jy het nie, jy kon eindelijk maar net aangegaan het, want jy het eindelijk dit alles gesê wat ek wou sê, en volgend vroeg het prof vir my boodskap gesteen, en in sy boodskap het ek ook die woord bevestig, twee keer is die woord bevestig, dier die heren, en ek kyk na my Facebook en jy sal vanmorgen vir my sê, ja kyk jy na Facebook, ja kyk ek het selectieve kyk wat ek kyk want daar is boodskap en daar op gepost wat ek gepost het, wat die geest van die Heere my geleid het om vir mense te stuur en ek het van die mense het ek terug voor gekry en baie van die mense het die Heere aangeraad nie Janie Ordaan hy is niks maar God. En ek kyk na een post wat Facebook opgebring het, hulle bring ons so memory ding trouw. Nou, ek weet nie hoe werk al die technologie nie, ek bring net die knopie wat sê, like, wanneer ek iets wil like, want die ander goed is het van iets gebeur wat nie moet gebeur. Maar ek bring daar een boodskap trouw van 26 november 2016, wat ek geplaas het. En voor dit sê vir die Heere, Heere, waarover gaan ek vanmorgen praat? En hoor wat sê, waarover gaan ek praat? En die woord bemoedig om om my hoog. En die geest van die Heere sê vir jou, dit is goed om my bemoedig om te praat. Dit is goed om my hoog te praat. Want my kinders het bemoedig om my hoog te praat. Omdat het ek het gehoor. En toe sê die Heere, maar, jy het nou die bemoedig om het jy nou gesê, maar ek sal jy nie speel keer. En het gebeur nie gestraan nie. Dit gebeur die volgende vroeg. Waar die Heere vir my van God doe soos hy wil en nie soos die mens nie. Ek lees vir jou daar die post van 26 november 2016 Every hour, every moment Lord, I want to be your servant. I desire to be a blessing in your eyes. En daarby het ek die volgende gesit in my net 12 vers 1 en 2 Ek vermoon jylle dan broeders by die ontvarming van God dat jylle jou lichaam bestel as een levende, heilige al offer voor God. Dat gevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst, redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijk vormig, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, wat ons hier gehad het, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgelijk vallig en volwaagde wil van God is, en ek het bijgeskryf, vraag God om jou te help, om jou leven te sien soos hy dit sien, waar jou dan ook nie toe aan 
sy plan verlewe. Maak dit vir oogend een vaste voorneme om getrouw te wees aan Godse wil vir jou leven. Vergeet die dinge wat achter is en strek my, jou, uit na wat voor is en jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping, die jimmelse prijs, beloof is ook vir jou. En is dit die wat volgende keer gebeur het? 26 november 2016 God is een doelgerichte God. God is nie een God wat maar nie besluit hierdie gang gebeur het. Elke besluit, elke raadsplan is vastgeleid door God. En daarom is jy vanmorgen hier, en daarom het jy vanmorgen kom hoor, en daarom gaan jy vanmorgen ontvang van die Heere. En ek het deurgegaan en ek het gesê, Heere, maar hoe lyk die mens vandag? Hoe lyk die mens vandag? En die volgende het by my opgekom, wat het die vijand en die wereld met jou gedoen? Wat het die vijand en die wereld met jou gedoen? Wat is die vijand besig om met jou te doen? Waarmee is hy besig? Waar bevind jy jou nou? Waar staan jy nou? En dan kom die vraag van die geest van die Heer om my te vraag en hierdie het my getref en uit hierdie vraag kom hierdie vraag en wat er tuin bevind jy jou? En wat er tuin bevind jy jou? Nou ek het gaan kyk in die woord en as het nou ons samenhangend vir jou klink, wat het so'n bykie vast, ek sal wel kom. Ek is al onderwijser, wat so'n rekie, ek charge jy sy kinders op en dan geef vir die so'n iets sien. Want anders vir charge in die bybel en dan leer ons niks sien. So, daar in Job is daar een man, hierdie man Job. En hierdie man bevind om skiele in een ander wereld Hy was in een wereld waar hy die seninge van God in hierdie wereld ervaar. Alles gekry wat hy moet op goed geleef en gereid. En skielik bevind hierdie man om in ander omstander te doen. Hy bevind om in een ander tuin. Hy bevind om op een ander plek. En kom ons gaan kyk van nou, hoe lyk hierdie wereld van Job en daar plek, en ek wil sê, en ek weet, die epineelos, die exegese, die indiepte onderzoek, die verhandelinge, die theses, die wat ook al, en profferate, en die verskrikkelijke slim ouwens, wat baie miljoen bereis sal en meer as ek heet, gaan vir jou die hele exegese daar, en wat is wat ek vanmorgen vir jou doen? Ek wil net vanmorgen vir jou weis, wat is die wereld waar het Job om bevind? Wat is die tuin waar het Job om bevind? Job bevind om eerstens, daar in Job 1, Job bly in teesmoed aan God getrouw. Begin het nie by ons ook so nie. Die teesmoed begin, en dan sê ons, maar die Heere sal my help, ek sal in die Heere bestaande bly, en ek is vanmorgen nie snaaks, en ek probeer plak nie. Enig iets snaaks sê nie. Maar is dit nie ons begin, ons begin so, en ons sê die Heere sal my help, en ek weet die Heere is met my. En dan hoe verder die proces gaan, want in my eie huis ervaar ek een proces, wat nie net een weer proces is. Dit is een proces wat die tyd gaan hoog. En dan kom jy op een punt, waarin Job nie meer, jy kom al by hierdie blij, Job blij die kees kunt getrouw. Dan kom Jobse vriende, daar in Job 2, en hulle begin met hom praat. Die wereld begin met jou praat, en hy sê vir jou, ja, maar jy is nog bezig met hierdie Job, Dalk het jy hierdie verkeerd gedoe. Dalk is dit die rede hoekom jy nie by God kan kom nie. En jy begin luister na hierdie. Maar jy self gaan sit nie by die voete van Jesus. Jy self gaan hoor nie van Jesus nie. Hierdie vriende, hierdie wereld begin jou te domineer. Die dokters, die processe, die systeme begin vir jou sê, hierdie kan nie so wees nie. En dan begin die getrouheid van God so'n bykie verder weggaan. En dan gaan hy verder in Job. Dan sê hy die volgende dag in Job 3. Job vervloek sy geboorte dag. Job, het jy nie begon met hy kies op die ding, hoe kom is het hier? Precies wat klopt jou ek sê. Hoe kom is het hier? Hoe kom moet ek hierdie deur gaan? Heere, wat wil hy nou met my doen? Hoe kom ek Hoekom nie hierdie? Hoekom gebeur hierdie 
met mij. Hoe kom ik zeg geboren? Dat ik niet kan zorgen. Dat ik glad niet die goed in die leven kan ervaren. Je vrouw van mensen, ik heb een keer ook een kind wat ik soms voor de keer. En elke keer als ik ook kom, dan heb ik zo gewonnen. En ik zie morgen, morgen mensen. En ik luister naar hen naar die tafel bij die bij die bij die personeel komen en dan het zie morgen, morgen. Dan kijk je mij zo met hoe aan wat wij wil doen kijken. En morgen vraag ik me, hoe komt dit hier zo blij? Ik zeg, het is blij, want wij God leren. Hoe kom is jij? Hoe kom is jij niet blij? En hij komt met die antwoord, maar hij doet om verstreer dat hij blij is. En hij kreeg vertel op het einde van dit dat hij aangekomen het eerst bij te bereiden te staan en moet geschiet. En dan maak ik zelf een dag hier van. En ik zelf een dag bij lijkt. En ik zelf een dag hier mee zit. En ik zelf zweer. En daar houdt het niet meer. Hij doet niet meer. Zo laat jij die wereld je voorzien. Onder jij kom jij is. En dan is ons vader van Job. Dan zei die volgende: Job weet dat hij mag sterven. Zijn tegenstand denkt hij is goed genoeg. Zet u niet in die wereld dat je ook lijkt. Je weet jij niet hoe. Ik heb een opa. Ik kan niet meer. En die tegenstand in die wereld jij. En dat is ook leuk te zien hoe jij niet in plat. En het wijde plat is ons goed om niet ons weer in die. Kom ons, kom ons, sê net, ek is so jammer om van dit te doen. Is dit nie die wereld al bij te wijk? En ek probeer nie vir ons al te wees, ek is nie een waard nie. Ek sal nie geld maal, as ek daar abstand kom die dit is. Ek het geluister na een persoon wat gepraat het, en hy het ook dan al woord gebring. Of jy bring woord, of jy vertel vraag, maar Jesus Christus was nie een vraag as. So, daar staan die volgende, Job weet sy mag sterwe, sy toestand ding, sy toestanders ding, hy is hoopeloos. Die mense om jou, dink hulle ook van jou dag, hy is hoopeloos. Kijk daar, hy leef, hy is plaat. Precies, is dit nie die ouwe wat vir ons vertel het van, God leef, hy is een leemdag vir God, en hy doen wonderwerk, maar kijk daar, hy is ook nog plaat. Lijk hy nie ook vir jou bykie hoopeloos. Is dit nie wat die wereld ook sien van Christen, die ook die meer van kinders van God moet raak. Wat kan toch die bedoeling wees van soveel smart, daar in jou team? Wat kan die bedoeling wees van soveel smart? Hoekom moet ek het verdra? Hoekom moet ek al die smart deurgaan? Ach, en dan kan jy hierdie hele job en die elke opskrif die so kan wees. Job verwerk met verachting die troos van sy vriende. God het om een voorwerp van verachting en afschrik gemaakt. Daar is vriende in jou leven wat werkelijk goeie bedoeling sê, wat verwaardig jou wil ondersteun. Maar weet jy wat gebeur, wat jy so luister met die wereldse oor, weet jy allemaal daar aan, en hoor jy nie altyd daar ene nie. En dan begin jy daar vriend ook aan teer, soos die ander vriende. En dan het jy op die stadium jouself alleen. En dan vraag jy, Heere, hoekom is ek alleen? Niemand kom keier vir my nie, niemand kom bid vir my nie, niemand wonder nie. Want dit is nie wat jy moet koester. Die kerk toe kom, koester God nie. Jy wat jy is vanmorgen, jou siel wat God dien, dit koester God. Jou behaal in God. Jou siel wat vanmorgen verlange na God het, dit is wat God koester. Nie jou kerk toe gereierei en jou sit in die kerk en jou nie jou hart, jou bedoeling, wanneer jy met God is, die bedoeling waarvoor jy te doen, die ontmoeting met God. Job het dit begin achterkom, Job het begin achterkom, maar dit is waar na ek kijk. Ek kan nie na die wereld kom my kijk nie, ek kan nie dat hierdie goed bepaal. En Job gaan en hy doen die volgende, daar in Job 42, en jy kan so te blaai, as jy wil. Ek het nie vanmorgen een specifieke tekst gedeelte nie. En daar op vanmorgen lyk het soos een onbevoegde leeraar en onbevoeg en daar op al die tekst gedeelte is en die hele formaat van struktuur van skrip bedoel nie. Maar vanmorgen is het hier om vir jou hierdie woord te bring wat in my hart is. Job 42, kyk wat gaan Job doen Job toe. Wat sê Job nie so? Wat sê hy nie so? is allemaal daar by Job 42. Dit is op bladse 733 in die oud-testament, as jy die groot gedoel het. 
is hy daar, jong 42, per ty keer is hy moeilik, ek het per ty keer hierdie boek, want hy skielik net uitgeklim in my bybel, en ek weet het in waar die jong neem nog aan. Gelukkig is hy vandag hier, en hy kan hy toe wees. Job beleid sy skuld, belangrik nie, Job bevind om in een tuin, in een plek in die wereld, en hy besef, ek moet die uitkom, ek kan nie hier blij, en die van doen die volgende, en dis ook om vir ochend met jou uitnodiging, met jou vrymaking, en die Heer het die woord in my hart gebring en gesê, Maria, jy het nog nie veel afgemeet, jy het om my kom sê, Jy het nie aangehou in die wereld en gesoek in die wereld vir oplossing nie, my vriend en vriendin, as jy in die wereld soek vir oplossing, you're going to die in your flesh without any resolution. There will be no need. You will be alone. But slags in God, en nie sê Job dit, hy sê, toe het Job die Heere geantwoord, vers 1, en het gesê, Ek weet dat jy alles kan doen en geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. Geen plan vir die onuitvoerbaar is nie. Die wereld sê, dis nie moeilijk. Jou vriende kan ook sê, dis nie moeilijk. Jy self kan vir ook en sê, dis nie moeilijk. Maar jou sê, nadat hy al hierdie deur begaan het, vir jy onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit al sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Is dit nie wat ons doen nie? Ons spreek, sonder om te verstaan, wat God rechter die vir ons wil doen. Dit het te wonderbaar vir my, wat ek nie begrijp nie. Het een van ons ooit kon weer, hoekom Jesus Christus dit sal doen wat hy gedoen het? Hoekom het God sal wel behaad dat hy die kruis sal hang en verbruise sal word dat ek en jy in toekomst kan heen? Ons kan dit nie verstaan nie, dit is wonderbaar. Dit groot vir ons om te begrijp en dan oorweldig die wereld vir ons. Hoor toch en ek sal spree, ek sal u ondervra en onderrit u my. Volgend bitte. En ek vra, en die geest van die Heere onderrit. En ek is nie speciaal nie, ek sê het jy nie. God is alles. Jesus is my verlosser. Wanneer jy vir die Heere sit alleen, wanneer jy tyd met ons van die Heere, het jy gebeer, Jesus Christus was die hele dag bidding gebeer. Daar het een man gegaan en hy het een opname gemaakt van hoeveel keer Jesus gebid het, hoeveel keer hy alleen gebid het en hoeveel keer hy saam sy disciples gebid het en hoeveel keer hy gepraat het. Die nummer 1 gebed was die alleen gebed verboorde met sy baard. Waar een kot aan een geopenbare, Lazarus sal opstaan. Jy kan vandag nie kom. Wat het die mense gesê? Jesus kom van Nazareth, daar kan kan niks goeds van Nazareth kom. Wat kan hy praat? Jy nie hoe dan staan vir Moria, wat kan kom van Brakkan? Al wat ons vir dat kom nie kan vaak. Maar, dis wat God gebruik. Dis wat God gebruik. Hy sê, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog nie gesien. Het jy Jesus gesien? Het jy allemaal gesien? Daar wanneer jy alleen bid, wanneer jy plak op jou aangesit leed, waar jy jou afgesonder het, het jy om ervaar. Want as jy om ervaar, het jy om sê, die Bijbel sê, God is geest. Ek en jy kan nie die geest so sien nie, ons sal het sien, en dat is ons in die jimmel is, sal ons God kan sien vir wie hy is. Sal ons Jesus kan sien vir wie hy is. Maar wanneer jy daar in verborgenheid lee, en jou hart is opvankelijk, dan sien jy Jesus. En dan is dit nie meer hoor sê nie. Hoe het jy van Jesus gehoor in die Bijbel, in die Bijbel verhaal, een mooie story van een man wat goed doen, ander geloofig geloof. Hy was een goeie man. Maar hulle besef nie, hy is die lewe nie. Hulle het om nie ondervraag, hulle het nie ontmoeting, het om vaar. En die ontmoeting is nie Paulus ontmoet 
in die Paulus ontmoeting moest gebeur so, want God het een bepaalde doel met Paulus gehad, God het een bepaalde doel met Petrus gehad, God het een bepaalde doel met Jona gehad, God het een bepaalde doel met Elisa gehad, God het een bepaalde doel met Elia gehad, God het een bepaalde doel met Jacob gehad, God het een bepaalde doel met Isaac gehad, God het een bepaalde doel met Abraham gehad. Jou redding is volgens jou identificatie wie God jou gemaakt het, wie jy is, want hy sê ek ken jou voor jy gevolgd is en gevolgd is in die lusgeving. Sal God jou nou nie red op grond van wie jy weet wie jy is? Sal hy nou nie met jou communikeer op grond van wie jy weet wie jy is? Het jy dit al opgesoek in jou stilte tyd alleen om met God te gaan communikeer? Of gaan jy dit oor sê of gaan jy volgens wat ander mense ervaar? As jy die Heere dien, dien jy die Heere. Jou hart moet ook maak met die Heere. Jy moet die Heere dien. Jy moet die Heere dien. Die kerk kan jou nie red dien. Hy kan jou nou worden. Dis die geest van God. Dat reed. Dis ook om uit te bestoor. Peter sê vir hy kreep hulle, ek het nie veel van hierdie sildering gehad, ek het nie veel wereldse dinge nie, ek het nie veel mooi preek nie, ek het nie veel mooi stoel nie, ek het nie veel mooi gebouw nie maar ek het lewe in die vijf. En sy naam is Jesus. En ek gaan dit vir jou geer. En hierdie lewe gaan dit jou kan. En jy gaan opstaan. En jy gaan dit ervan. Dis wat Job hier achtergekom. Hy sê verder, die volgende, daarom herroep ek en het berouw in stof en as. Wat ek en jy nie herroep en berouw nie. Dat ons probeer ek ons eie uit. Ons probeer dier organisaties, ons probeer dier systeme, ons probeer dier mense. God werk nie so. God werk met die hart. God werk met die siel. Hy immobiliseer die hart. Jy weet wanneer hierdie groot predikers, hierdie groot mense wat een revolusie veroorzaak het, een herleving veroorzaak het, Finley en daar manne, het daar een man vooruit gegaan, en die man het gaan kyk, en hy het begin bid daar, en hierdie Finley het gebid daar, hy het nie gegaan en al die mense nou kom in mekaar te kreeg, sal my lukke bid, nie, 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 hy het nie gebid, en die man het hy ingestuur, ingestuur, en die man het tussen die mense beweer, en hy het terugvoer gegee aan Finley, en dat het ook gesê, dis wat die gebeur, en hierdie man bid, en op opdracht van die Heere, nie op opdracht van die uitnodiging, en 500 rand per verkie, en so aan, of 1000 rand per verkie, of wat ook aan. Op opdracht van die woord van die Heere, het Finley so toe beweer. En wanneer hy daar aangekom het, het gepraat, het hy net in een saal, waar al hoeveel keer gesê is, Jesus is jou redder, en niks gebeur het, het hy precies die selwe woorde gebeur, en 3000 mense, 2000, 5000 mense goed op die keer. Wat God het gedaan. Broer en sister, ek en jy moet weer, die tyd waar ons ons bevind. Hier die wereld, die doktineer, hier die wereld grip jou aan, hier die wereld hou jou vast, bind jou gedagtes, en kan jy die siel, die siel is wat jy ook gaan, die hart is wat jy ontvankelijk wees, nie vir die wereld, maar dan bedrijf jy. Vir God, Jesus Christus bevind om in die tuin, Lukas 22, jy kan so toe blaai as jy wil. Lukas 22, vers 39, en hiermee gaan ek afsluit, ek kan nie nog die ander 99 punte nie, ek het daarom so 2 van die 101 aangehaal. So ek sal die ander 99 punte maar eerst al laat. Lukas 22, Jesus in het Seman. Ek lees vir daar gedeelte, en ons het al wonderlijke dienste gehad die oor, het prof het al oor gepraat, prof, as jy het al oor gepraat, en 
Pastoor, jy het ook al daar al oor gepraat oor die liefheid schema en die gedeelte. Uh, ons het al baie wonderlijke gedeeltes en krachtige openbaringe rondom het gehad. Maar ek wil vanmorgen net een type van een vergelijking daar stel. En ek lees vir jou vanaf vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die olijfberg gegaan en ook sy disciples het om gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. En hy kom van hulle af gezonde. Omtrent so ver as een mens met een klip kan kooi. Nou, ek weet nie hoe ver kan jy een klip slinger nie, maar ek geloof kan hom daarom tot daar by die muur gooi, as ek net wil gooi. Omtrent so ver as ek een mens een klip kan kooi en neergeknieuw en gebid en dan het hy gesê, en gesê, Vader, as hy toch maar hier die beker van my wil wegneem, laat nog dan stie my wil nie, maar hy wil geskie. En hy en al uit die jimmel het aan hom verskyn en hom versterk, en toe hy in die zware strijd kom, het hy met een groter inspanning gebid, en sy sweet het geboord soos bloedrubbels wat op die grond val, Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disciples en vind hulle aan die slaap van beroefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap jylle? Staan op en bid, dat jylle nie in versoeking kom nie. En my klim in daar die vers, en gesê, vers 42, as jy toch maar in die beker van my wil wegneem, laat dood dan sien my wil nie, maar jy wil geskiet. Jo, het gesê, Ek het nie verstaan, ek het by mense gevra, ek het geluister en op hoorse gegaan, maar nou het ek berouw en ek verstaan dat jy wil is jy wil. Ek kan nie maak soos ek wil. Jesus Christus, die Seen van een levende God, bid en herken en sê, ek kan nie luister wat die wereld is nie. Ek kan nie luister na my eie gedachte, Ek kan nie in my eie hart iets oproep nie. Ek kan het vir jy sê, maar evil is wat ek wil nie. Evil. En daarom, my broer en sister, as jy die pijn uit die wereld uit wil kom, wil vry wees, moet jy jou bevind waar Jesus is. Moet jy jou bevind in sy teenwoordigheid. Moet jy tyd maak om met hom te praat moet jy tyd maak om saam met hom te bid. Hoor dat ek is is saam met hom te bid, want hy bid saam jy, door die vader. Dat jy kan tyd hee, om dan opgewek te word, vrede te kan ervaar, wat ek sê vandag vir jy, uit jou eie kraak, sal jy nie staan te blij. As ek twee of drie dag vat, het ek deurgegaan in drie weer, in my eie kraak, geen nie geen manier. Ek het soos Job ook op een stadium gevoel. Ek kan nie allemaal nie net nou klaar maak. Hierdie vlees is moe. Moe van al hierdie dinge wat jy hoor en al hierdie dinge. En nie op mense moet jou vertrouw wees. Ja, maar waar was koos nou gewees? Hoekom het Piet nie my nou nie gekomt? Ai, sja. Is dit nie Jesus met wie jy van hulle moet heen? Is dit nie Jesus wat jou moet vertroos nie? Is dit nie die geest van God wat jou moet versterk nie? Hoekom een mens? Ja, dit is goed. Baie dankie vir jou met die woordstap. Baie dankie vir jou met die woord. Prijs die jylle dag weer. En ja, moet ons mekaar ondersteun. Ja, taankaarslaste, die moedag mekaar. Maar op jou eind van die dag, is dit net God wat jou moet ontdek. Ek het altyd in die school gesê, ga sê vir die ouwe, wat die drak edit is, wat daar in die stof le, wat daar in die parkie daar achter die school le, daar is nie bos, ga sê vir my God het jou lief, en kyk wat is sy reaksie. Daar gaan niks gebeur, want jy het gebraak. Maar as God vir jou gestuur het, en vir jou gesê, jy nie, stap na hierdie man, die Heere raar of hier in die bos in met het so lyk met die regel bos met die leen met nalde wat al heen, stap daar in ja, jy, jy Heere, dankie, 
dat daar, bid vir die man, en die Heere tel die man op, en die man staan op, en hy steek sy hand op, en hy prijs die Heere, dan sien jy ons, jou God leef, dat jy ons gedoen met die Heere jou vraag, dit het jou eie kracht op te doen, dit is gedoen wat God jou opdraag, omdat jy in verborgenheid met God bid en vir God vraag, Heere, maak my oog oog vir die wat my moedig het, maak my oog oog waar jy my wil stuur, soos een vind nie, Heere, waar moet ek volgende gaan, dat die herleving moet plaas vind, nie ek moet die herleving bring nie, ek het gearriveer, ek gaan dit bring, jy gaan niks bring, niks bring, jy, jy, moet tot die Heere jou God bring, die Heere jou God, geer die woord, hy is die een om vir jou te betaal. En daar wil ek vanmorgen vir jou sê, daar is een tuin, baie beter, as die tuin waarin jou bevind. Daar is een tuin, waarin Jesus Christus die een is wat regeer. Die tuin waarin jy vrede kan ontvang, die spuite van wat in die wereld gebruik. Kan jy dink, hoe moes het gebees het, as Jesus geloop het, en hy doen al hierdie goeie dinge, en die mense wat op aangeleer met hierdie oor, wens hierdie ou wil dood neerslaan, en hy wil om dood maak, want in hulle harte het hulle mense gedacht is, maar Jesus doen die wil van sy vader, en dis ook om hulle jou gaan haal, dis ook om hulle vir jou dit gaan moeilik maak, want jy dra die licht, en die licht openbaar hulle, dis ook om ek hier ek moeilik vind, en hoe gaan jy staande blij, dier nou te luister na hulle, en te sê, ek sê die licht af, nie, jy gaan sê, jyre, nog meer, en dis kom jyre vir jou gaan sê, jy gaan die levende offer word, wat ons gelees het in Romeine, jy gaan die levende offer word, en die wereld gaan jou levende offer, maar die offer gaan wees vir die jyre, want dis wat hulle gaan doen, so wanneer jy die jyre dra, dan sê, om om die vee, Ene Janie, maar jy is een nice ou, ek like jy. Ene Janie, jy is allemaal goeie ou. Kom praat so'n bykie met ons. As ek op die stoepa achterhoor, ja, dat mis vir jou dan. You know that guy. I say yes, I know him. If you find him, see me. So die is hoe die wereld lyk. Ek en jy moet vanavond te sê, ons, staan in die teenwoordigheid van die levende God. Ek en jy, Jesus Christus, het opgestaan en leef. Hy maak jou vry, hy bring vrede en waar. Hy kan het nie van een mens verwacht. Hy kan nie jou vertrouw op een mens stel nie. Hy kan nie jou vertrouw op een systeem stel. Hy kan nie jou vertrouw op een regering stel. Hy kan nie jou vertrouw op een politikus stel. Alleen, afgesonder, saam met die Heere, dat die Heere is soos een job in jou openbaar, en dat jy sê, ja, Heere, nou sien ek, wie jy is, en jy geel jou hart vir hom, en jy leef volgens dit, Jesus Christus, die Seen van die Heere, soos ons sê, kom ons sluit die oor, Heere, ons op God, almachtige Vader, Heere, Heere, baie dankie, my God, dat die vanmorgen al reeds vroeg in hierdie diens begin werk het, Heere. Heere, dankie vir die mense wat hier is, Heere. Heere, en ook vir hulle wat ook hier wou wees, maar nie hier kon wees nie, Heere, dat die geest van die Heere ook in daar die mense sal werk en ook in daar die mense vrede sal wee en vrymaking sal bewerk, Heere want die mens in hierdie uur is vastgemaak. Die mens in hierdie uur kyk na die wereld, die mens in hierdie uur hou die tyd van die wereld op en vergeer van u, my God. Jy regeer dat ons ook soos een job sal tyd maak om op ons knie te gaan in verborgenheid En soos wat Jesus het ook verkondig het en gesê, bid in die verborgenheid en jou vader sal vir julle kee, dat ons ook daar ons hart sal beleid, en dat ons sal ophou met die hoorse van die kerk, ophou sal met die hoorse van die wereld, ophou sal met die hoorse van die regering, maar dat ons aan God sal luister, 
soos wat Jesus gesê, nie my wil nie, jy wil, jy wil met my, jy wil met ons, my God. Ja, jyre, net weer, dit is nie makkelijk. Daarom weet ons ook vanmorgen, ons het die noodag, rus ons toe, jyre, versterk ons, dat ons hierdie wapen uit rustig aanhoud, want dit is een strijd, jyre, dat ons sal oorwin, dat ons sal ontvang uit die hand, my God, dat ons sal kry van jy af, jyre, Versterk jy ons, ris jy ons toe, my God, wees jy ons na by, Heere. Heere, en soos ek vanmorgen hier staan, en soos ek vanmorgen hier bid, Heere, weet ek, daar was een uitnodiging, en Heere, ek prijs jy daarvoor, vir daar die vrymaking, wat jy bewerk het, my God. Heere, maak my vanmorgen vraag, Heere, en daar die naam van Jesus, wil ek vanmorgen hier die uitnodig in maak, en vanmorgen vraag, Heere, dat daar as daar vanmorgen in jou hart, berou is, as daar vanmorgen in jou hart iets is, wat verhoed, wat verhoed, dat jy een ontmoeting met die Heere kan hee, wat verhoed dat jy in jou stilte tyd en volle kan ontvang van die Heere, dat jy vanmorgen sal uitkom, dat jy vanmorgen sal voor en toe kom, so dat ons vir jou kan bid, so dat die Heere vir jou kan gee, dat jy kan ontvang, dat wanneer jy bid, jy kan sê, Heere, jy het my aangeraak, jy is my nabij, ek hoor wat jy sê, ek hoor nie nou mense nie, ek hoor jy my God, ek ontvang van jy Heere, en jyre, dat het in die woord wees, dat het gebonde wees tot die woord, dat het gebonde sal wees tot wat jy gespreek het, dat het gebonde sal wees tot die waarheid van Christus. Geen ander waarheid, geen ander woord, geen ander werking van buiten nie, maar slechts die van die Heilige Geest en die ingeplante woord, wat die waarheid is. Jyre, as daar soote mense is vanmorgen, dat hulle vanmorgen voor hem toekom, jyre, dat hulle kan ontvang, wanneer hulle bid, en dat daar die wee, jy is hulle na by, ek nooi jou vanmorgen uit, soos jy daar sit, om vanmorgen voor en toe te kom, en daar die met die Heere, uit te klaar, daar die voor die Heere te leen, soos die Job sê, Heere, ek het berouw, ek belei hierdie, ek belei dat ek gesê het, dit en dit en dit, dat ek dit gedoen het, dat ek so gedink het, Heere, dat jy vanmorgen, my gedagte is reinig, dat ek vanmorgen my hart skoon maak, dat ek vanmorgen jy sal sien vir wie jy is, en dat ek jy wil sal doen. As jy vanmorgen daar die so in jou hart het, kom vanmorgen voor en toe. Dit is nie in die oor van die Heere, dat jy fotief is nie. In die oor van die Heere, elke beleidings, en elke berou, neem die Heere op, en beloon God jou voor daar is een groot belooning wat vir jou wacht, belei vanmorgen, dat staan, en doen die wil van God, as jy vanmorgen so voel, kom vanmorgen uit, kom vanmorgen uit, kom vanmorgen uit, en ervaar, dat jy wanneer jy in jou stilte tyd kan bid, soos jy Job kan sê, jyre nou weet, jy is daar, jy is God, jy is in die Heer, jy is die een die jy kan ondervraag, Jy is die een wie my kan rin. Jy is my God. Dat het dan so wees hier. Ek gee jou geleentheid vir die wat nog wil uitbrek. Terwijl jy so sit, bid ook vir jou vriende. Bid ook vir jou familie. Bid vir elke een wat jy weet in hierdie wereld vastgevang is. Wat in hierdie tuin van 2023 dier die wereldse dinge vastgepind is. Bid vir hulle. As het jou kind is, bid vir jou kind. As het jou vrou is, bid vir jou vrou. As het jou man is, bid vir jou man. As het jou oors is, bid vir jou. As het jou broers, jou sisters is, bid vir. As het mense is wat jy gesien het, en jy weet, hierdie mense het die Heere nodig, bid vir hulle. Bid vir hulle. 
gevraad het, pastoor Davi, jy, so JP, nou saak, of Etienne, en nou as jy, dat hulle ook sal kom, en dat ons sal saam bid, vir hier die mense, wat hier staan. Ek kan vir ons net so gebed doen, en dan praat het ek en vir nie die anders om op te leg. Heere, hierdie mense het uitgekom, nie op grond van Janio of Danse uitnodig. Heere, en hulle het nie uitgekom om mense te beindruk. Heere, en ek het nie hierdie gesê om mense te beindruk. Heere, jy ken my. Heere, jy weet, ek praat met die rach uit pad, Heere. Nog nooit was het my bedoeling om enigszins myself te bevorder. En as daar so gedachte is by iemand, Heere, neem dit weg. Heere, vanmorgen gaan dit oor jy. Dit gaan vanmorgen oor siele. Heere, dat hierdie mense vanmorgen, dit wat hulle vanmorgen bring, voor jy my, dat jy dit vanmorgen sal neem, dat wanneer hulle in gebed, in tyd met jy spandeer, daar een krachtdadige werke van die geest van God sal wees, en hulle sal hoor die wil en die stem van God, en nie mense, dat dit vanmorgen so wie is, hier is my gebed, en hier is my gebed, en hier is my gebed, en hier is my gebed, hier kan maar voor en toe kom, hier is die Heere, 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 hier is die Mag dit so wees, dat in hierdie gemeente al reeds ook volgend het openbaar en reeds ook in ander dienste, dat die gaves van God manifesteer dier lerende, professie, vermaning, opbouwing, versterking, bemoediging, versterking en krachtige, levende, wonderwerke. Mag al daar die gaves manifesteer in hierdie gemeente. En mag jy vanmorgen weet, dat die vijand is een leenaal, is een mense woordenaal, wat jy vanmorgen ontvang het, het jy ontvang van die Heere. En vanmorgen is dit aan jou gegeen. Moe nie dat hy vanmorgen van jou steel, moe nie dat hy vanmorgen van jou vat, moe nie vanmorgen terugrui en sê, ek het gehoor wat jy nie gesê het. Jy moes gehoor het wat Jesus vir jou gesê. Dit is baie belang. Mag jy vanmorgen ontvang uit die hand van die Heere, mag jy geseend wees, mag jy weet dat God met jou is, mag die Heere jy openbaar aan jou, en mag jy krachtig en seening en reikling uit sy hand uit jou ontvang. Geseend is jy in die naam van Jesus Christus. Amen.